la grande manifestazione per Giulia Cecchettin e per tutte le donne uccise dagli uomini che spesso sono ex fidanzati, ex mariti oppure compagni, è stata imponente ed importantissima. Qualcosa però l'ha un po' offuscata. Le bandiere palestinesi non c'entravano nulla. Il difetto del femminismo italiano è che spesso si sente una branca della nuova sinistra, mentre il femminismo europeo e mondiale ha una sua modalità universale che non può essere ristretta in una appartenenza politica. Tra l'altro va ricordato che in quel terribile 7 ottobre gli stupri di Hamas furono terribili, portarono anche alla morte, furono stupri di gruppo, furono feroci. Ora già quando è stata indetta la manifestazione non è stato citato per nulla Hamas. Vorrei anche ricordare alle tante persone che dove vige Hamas vige le regole islamiste, per cui un fratello può uccidere la sorella se si è disonorata andando con qualcuno prima del matrimonio. Proprio non c'entrava nulla, è stata tirata per i capelli questa faccenda ed è stata anche offensiva nei confronti di quelle donne israeliane che sono state stuprate ferocemente da Hamas. Si è detto che le bandiere palestinesi erano poche, non è vero, erano abbastanza, anche se io voglio credere che quella piazza pensasse soprattutto alla donna uccisa, a Giulia, alle vittime, del, eh, alle vittime dei femminicidi e non a questa posizione filo palestinese che era assolutamente incongrua in quel momento e che non ha certamente favorito l'immagine di quel corteo che comunque resta un corteo importante. Perfetto. Ok. Va bene.